ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസുൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കൺമാസ് കൈൻ മാസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോണിൽ എഡിറ്റിങ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് സ്ക്രീന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ എനിക്കിപ്പോൾ കുറേ മെയിലും കമൻസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ക്രിയേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ട ശേഷം അപ്പം അതിന് മാക്സിമം ഒക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് ഓൾറെഡി ഇട്ട വീഡിയോൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എന്താണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനാണ് താഴ്ത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അവർ വീഡിയോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് കാണാതെ തന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അവർക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ കമൻസിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൻ്റെ അതേ സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് അധികം വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല യൂട്യൂബ് ക്രിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പക്ഷെ എന്നാലും യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര വ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാതെ അങ്ങനെ വന്ന് കമൻസ് ചോദിക്കുക ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക അത് ശരിക്കും എൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലേ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ആക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോയിലുള്ള എന്നെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൽ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞ് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ അതിലുള്ള തന്നെ വീഡിയോ അതിലുള്ള തന്നെ പിന്നെയും കമൻസ് ആയിട്ടും അതേപോലെ മെയിലായിട്ടും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അതും ഒരു വെറു നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും കാണാതെ വെറുതെ ഡയറക്റ്റ് കമൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അതൊരു ശരിയായ പരിപാടിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ ലൈക്കും മീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ വേറൊരു ചാനലിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വേൾഡ് ആണ് ഇതിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒന്ന് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പേജിൻ്റെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ വരുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ മൊബൈലിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാമല്ലോ എൻ്റെ ഇത് വോളിയം ബട്ടണും പവർ ബട്ടണും ഒന്ന് വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടണും പവർ ബട്ടണും ഒന്നിച്ച് അമർത്തിയാലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് കഴി
അപ്പോൾ ഇനി കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം കൈൻ മാസ്റ്റർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സോറി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്രിയേഷൻ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കറക്റ്റ് ആയ ശേഷമാണ് പിന്നെയും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിന് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ മീഡിയ ഓഡിയോ വോയിസ് ലെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മീഡിയയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മീഡിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ കണ്ടില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫേവറേറ്റ്സ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് അതായത് മൊബൈൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമല്ലോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് അല്ല മൂന്നാമത്തെ റോൾ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ പോലത്തെ ഇല്ല അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ആയി പോയി ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അണ്ടു മുകളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് ഒരു റൊട്ടേഷൻ പോലത്തെ ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടില്ല അത് അണ്ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ക്ലിക്ക് ടിക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കുറച്ച് വലുതാക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ആവും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്ന് കണ്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടണമല്ലോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിനാണ് വരിക ഞാനിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചധികം നമുക്ക് കാണിക്കാനില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കാണിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു പതിനഞ്ചായിട്ടാണ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അറിയില്ല കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ടൈം മാനുവലായിട്ട് പറ്റൂല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അത് അതിൻ്റെത് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പതിനഞ്ച് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഞാനിതുവരെ ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഇവിടെ നോക്കാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആസ് ലെയർ ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിലേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ലെയർ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രെയിം കാണിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ലേ ഓരോന്ന് ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ആഡ് ആയി പോകുക ഇനി നമ്മൾ മീഡിയയിൽ പോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മീഡിയേൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഈ സർക്കിളിലുള്ള നാലെണ്ണത്തിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഓടിയോ ഇപ്പുറത്തെ ലെയർ മുകളിലായിട്ട് മീഡിയ താഴത്ത് വോയിസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ താഴത്തുള്ള ലെയർ എന്ന്
നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് വാട്ടർ മാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ വെച്ചാലും മതി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോണ് ഇപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഏകദേശം താഴത്തായിട്ടാണ് ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഈ ലെയർ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല താഴത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആവും ആ സെലക്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ യെല്ലോ ബോർഡർ വരിക കേട്ടോ അതേപോലെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിലും കാണാൻ പറ്റും അത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ടൈം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അത്ര തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തീരുന്നത് വരെ ഫോണാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഇതെന്ന് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീരുന്നത് വരെ നമുക്കിതും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലാണ് അല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്രയാണ് ഉള്ളത് അത്രയും തന്നെ കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആനിമേഷനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നില്ലേ ഇൻ ആനിമേഷൻ ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ ഔട്ട് ആനിമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട് ആനിമേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ആൻഡ് ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ ആനിമേഷൻ ഇൻ ആനിമേഷൻ എന്ത് കൊടുക്കാം പോപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ സൈഡോ ഏത് ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ട് പോ ഫെയ്ഡ് പോപ്പ് സ്ലൈഡ് റൈറ്റ് സ്ലൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഫെയ്ഡ് പോപ്പ് സ്ലൈഡ് റൈറ്റ് സ്ലൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അപ്പ് സ്ലൈഡ് ഡൗൺ സ്പിന്ന് സ്പിന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ സ്കെയിൽ അപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കെയിൽ അപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പോപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീന് വരും അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ പോപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പോപ്പാണ് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇതായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എൻഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഔട്ട് ആനിമേഷനും കൂടി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഔട്ട് ആനിമേഷൻ ഫെയ്ഡ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഫെയ്ഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഔട്ട് ആനിമേഷൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വേണമല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മുകളിലാണ് എല്ലാ കളിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മീഡിയയിൽ പോവുക അപ്പം മീഡിയയിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഇമേജ് ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വരിക ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിനായിരിക്കും ഇത് വരിക കണ്ടില്ല കറക്റ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിനാണ് അപ്ലോഡ് ആവുക അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി യെല്ലോ ബോർഡർ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ജെ പെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴത്ത് കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ താഴത്തായിട്ടാണ് അത് ആഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോൾ സെല
ഫോൺ വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആനിമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എണ്ണാക്കാൻ പോവുക കാരണം എന്താ അറിയോ ഈ ഫോൺ വരുമ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഫോൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മളെ സ്ക്രീന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞണ്ണായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ആദ്യം ഫോൺ വരുമ്പോൾ കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീന് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇമേജ് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ ആ അനിമേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അനിമേഷനിൽ പോയിട്ട് ഞണ്ണാക്കി കൊടുത്തു ഇനി നോക്കാം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് ഫോണിന് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരുന്ന ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരുന്നത് അത് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ കൂടി കണ്ടില്ലേ ആ ഫോണിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ കാണുന്നില്ല അതും കൂടി കാണുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് കണ്ട ആ ഡോട്ട് പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഏകദേശം അപ്പുറത്തെ സൈഡും ബ്ലാക്ക് കളർ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മുകളിലും ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലൈൻ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക ടിക്ക് അടിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോണിലേക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള റെഡ് കളറിൽ കാണണമുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് പറയണം നമുക്ക് ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആരോ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് പിന്നെയും ലെയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് മൊത്തം ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൽ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോലെയാണല്ലോ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്മൈലി ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഏതാ സ്മൈലി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ കൈ ചൂണ്ടയുടെ പോലത്തെ അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റോല് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കൈ ചൂണ്ടുന്ന പോലെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ സൈസ് ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് ആ ഒരു ഡോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണില്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ആരോ ഒരു വ കേവിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരോ കൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആരോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തൊട്ടിട്ടല്ല ഈ ആ ഡോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൊട്ടിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം അത് നീക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് നേരെ ആ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ കാണേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള എടുത്ത് കറക്റ്റ് വിരലായിട്ട് വരുന്നില്ല അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇന്ന അനിമേഷൻ ഔട്ട് അനിമേഷൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഓവറോൾ അനിമേഷനാണ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കണം കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ തൊടണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കണം ഐ മീൻ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓവറോൾ അനിമേഷനാണ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ബ്ലിങ്ക് സ്ലോ ഫ്ലിക്കർ പൾസ് ചിറ്റർ അതൊന്നും വേണ്ട എന്താ അത് മനുഷ്യന്മാർ ഓടിപ്പോകും ഫ്ലിറ്റർ റിങ് ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഫ്ലോട്ടിങ് ഡ്രിഫ്റ്റിങ് അതൊന്നും അല്ല ആദ്യം തന്നെ നല്ലത് ബ്ലിങ്ക് വേണ്ട ഫ്ലിക്കറും ഇല്ല ഓക്കെ പൾസ് അപ്പം ഞാൻ പൾസാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ വേറെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐ മീൻ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്സ്
അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം ആ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുന്ന എറേഴ്സ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് നന്നാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ എറർ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ അല്ല ഒന്നും കൂടി ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കി നോക്കുക ഇനി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വന്നു എന്നിട്ട് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടണ് ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഒരു എത്ര സെക്കൻഡാ ഇത്രയും നേരം വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുറക്കാം കാരണം കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇതാണല്ലോ ഇനിയും നമ്മളിത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഈ എല്ലാ സാധനവും നിൽക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നോക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ടും ടൈമിലല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടി ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്താലോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ ആ രണ്ടിനും ഒരേ അനിമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വരുമല്ലോ അത് നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന അനിമേഷൻ കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മളെ ഫോണിന് കൊടുക്കാം ഇന്ന അനിമേഷന് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത് പോപ്പായിരുന്നല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രീനും ആനിമേഷൻ ഇന്ന ആനിമേഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കുക പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം നന്നാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ വെക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പം എനിക്കിത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് പെർഫെക്ഷൻ കുറവൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് അതേപോലെ വെക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു പെർഫെക്ഷന് കുറവുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് കുറച്ചൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് സെക്കൻഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനി സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള കാണിച്ച ശേഷം ഈ താഴത്തുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം കണ്ടോ ആ ടെക്സ്റ്റ് തീരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി കഴിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നും കൂടി ആദ്യത്തെ ഞാനത് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൻ്റെ ടൈം ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നത്ര തന്നെ ആ ഒരു ടൈമിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് അടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല സോറി ഇത് അണ്ടു ചെയ്യണമല്ലോ ഇത് അണ്ടു എങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ല ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് അടിച്ച ശേഷം അണ്ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് പോയി അപ്പോൾ മീഡിയയിലല്ല നമ്മൾ ലെയറിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയയിൽ പോവുക മീഡിയയിൽ പോയ ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് മാത്രം ആക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ആട്ടോ എൻ്റെ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കറക്റ്റാക്കി കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കണം അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് സൈസ് കുറക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നായല്ലോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്
അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിട്ട് താഴത്ത് രണ്ടാമത് കാണുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് താഴെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടൈം ജസ്റ്റ് കുറക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡൊക്കെ ധാരാളം അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനും ഒരു ആനിമേഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പൺ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന ആനിമേഷൻ ഒന്നും ആണെന്നില്ല ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ അല്ലേ നല്ലത് ഓക്കെ അല്ല ഇതിന് ഇന്ന ആനിമേഷനാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇന്ന ആനിമേഷനായിട്ട് കൊടുക്കണം സോറി അപ്പോൾ കൺക്ലേഷൻ ഇന്ന ആനിമേഷൻ പോപ്പ് പോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അത് മതി അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും ലെയറിൽ പോവുക പിന്നെയും ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റിന് മുന്നത്തത് ഇല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആരോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കഴിയട്ടെ കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ഈ യെല്ലോ ബോർഡർ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കിയാൽ മറ്റത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരിക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് താഴ്ത്തതും അതേപോലെ ചെയ്യണം കാരണം മറ്റത് പോയ ശേഷം ഇത് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റാക്കി എടുത്തു കാരണം എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ വരുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതും അതേപോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബെല്ലൈക്കണിലേക്ക് ആ ഒരു ആരോ കാണിക്കണ പോലെയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ കുറച്ചിങ്ങോട്ടാക്കുക കാരണം ബെല്ലൈക്കണാണ് പറയണേന്നുള്ളത് അറിയണമല്ലോ കുറച്ച് താഴ്ത്തായി പോയി സോറി കുറച്ച് പണിയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ഷമമാണ് എന്നാൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഓവറോൾ ആനിമേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ല പൾസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഓവറോൾ ആനിമേഷനായിട്ട് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്നറിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ പോലെ ഇനി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അത് ബെല്ലൈക്കൺ ആണെന്നുള്ളത് പറയണമല്ലോ ഞാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിലേക്ക് തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് വോയിസ് ഓവറും കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത ശേഷം ഞാനിതിൽ നിന്ന് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഇതിൽ മൊബൈൽ തന്നെ ഉള്ളതിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എവിടെയാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ല കാറിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടോ ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടില്ലേ ക്ലോക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കീടം പോലത്തെ ഇല്ല അതിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ കണ്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ബോർഡർ അപ്പോൾ സെല്ലം ഒരേ റോയിൽ വരും അപ്പോൾ അത് ബെല്ലൈക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ താഴത്തുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലെത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മളെ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മൾ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ബെല്ലൈക്കണും കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി ആ ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ ഈ ടെക്സ്റ്റും ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഏകദേശം ഒരേ പോലെ ആകുന്ന പോലെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ശേഷം ഉള്ള റൊട
ini pada tu nasi cuci play je itu nongka. Kan deh, saya ada bell icon tu kuri je itu je. Ada, ini dah anu kani kaya mandi tana. Bell icon notification kita mandi tana, ni lah kani kaya mandi tu. Apa, aduk kaniu? Ini aduk kaniu tu, nama le next page je kani kaya lam. Indah berenda ni lah, next page je indah nama kuberia. Apa next tu, nama kuberi layer orang kuri dulu ke add itu kuri kaya. Saya ni layer add itu kuri kena deh. Nampol notif subscribe dan bell icon press sih itu kainnya share share la icon ana. Padahal ni mana media la ana pohon ada icon ana arjana screenshot. Apa itu lila first screenshot itu select itu kuda. Adanya share share mati random set itu kuda tapi walau tak nene. Idu evda just set itu kuda kan ana muka. Cerdai itu ni lupa. Aku lila vali pun dah nene baca ni madhi baksha ini dale. चरी ये रिपोर्फेक्शन करो बंटा दिले आधार ना नहीं यानी पानी पड़ने दो अलग ही ले आइले ना एडजस्टेड है दाम आधी रहने को शे हमारे परफेक्ट आइडे चाहिए ना नोक का अल्लाह का दे ओके अब इधर नोक का टाइम कंडीली पर रिपोर्फेक्ट आइडे ने कटी चंडे अब इधर सब्सक्राइब इधर नल्ला पार्नी चला द apa ini itu nama le notification ayi ni lalat dilihat ke mana itu, mana ni lihat jadi kan kita ni urban tu nuil lah, apo itu notification ayi ni lalat mana ni lihat orang orang macam kan kita, apa pada ni mana itu, ni ayer layer itu tu pinjam text itu kan ada, ayer klik ke itu selesa, nama le recent le nuk kaya le kan apa itu, okay, notification ayi ni lalat mana, pada ceri orang dua second lagi amak mana ni lihat kan kita, notification mana beri mana lalat, orang ayi tu ni lalat jadi jadi ni mula macam tu kan kita mana ni lihat apa adinum, saya ni overall animation pulsa anu kau dukun ada, okay. Ada kau tu, ada okay klik kia, adine selesa. Ini mana ni le, ada thumbs up pun angan tanding ni le mana ni, saya layer le boi tu, ada text tu mudi ada itu kau dukun ada. Indah ni lalat, okay. Ada text tu mudi ada itu kau dukun ada, indah ada thumbs up, ada itu, semuanya kain ni ada lalat tu. Ini mana ni urban tu ni le tu. अपन इधम कोण्डे इटे इधे अपन वाले अम्मा अल्लो अपन इंगेने वाणे के लिए चाहिए इधे नम एनिमेशन गोड़ का रेंड सेकेंड में आता रहने चाहिए ना दे अपन ओवरऑल एनिमेशन पल्स सेट इधे गोड़ते टेंड अपन ओके कार्यों ना हमारा जो कार्यों स्क्रीन उन कार्यों अपन इत्रे ये नहीं चाहिए ना लो Apo, ini ni mungkin orang ikhari ini cian, ini, nama le cedu aja dulu, font dan screen ini berani illah dahai. Apo font dan screen ini, nama kami kita beri extend dia nama, elang kari ini tu beri. आधे तो हमको बैकग्राउंड एक्सटेंड दिया। पादने टाकी रहने बैकग्राउंड है। आधे ने शेष है हमको इमेज उगोड़ी, फ़ॉन्ड इमेज उगोड़ी एक्सटेंड दे दो उड़ का। नो का टेट्रा वेरिया वांडे तो नहीं लगते। ओके। एक देश आधे वेरा का तानी आने कुछ उगोड़ी फ़ॉन्ड इमेज हमको एक्सटेंड द सब्सक्राइब उन्हें बारे इन्हें अंडे आधे का इन्हें जो सब्सक्राइब उन्हें अंडे लगा कांड क्यों नो आगे इन्हें जो नोटिफिकेशन प्रसिया में डेट कांड क्यों नो बेल लाइक करने अब बेल लाइक करने अंडे लगा चिंबे ले कांड क्यों नो तो पिने नोटिफिकेशन ऑन आई इन्हें लगा तो इधर इंगेने आने यानी पे चाहिए ना दे इधर वाले के लिए दिल्ली को कुछ साउंड्स ऐड या आधे पॉल्टे ने यानी पे वॉइस ओवर जी यानी विजय के नंदे प्रसिया अधिनु पार्नी टे वक्षा दिन पन्या इधर वाली आयर किल्ला चाहिए ना या मट्टे एप्पल आने आवश्यक तो ले मात्रा उनका फ्रेम वो कुछ चुन दो कॉर्ड बंदे अब बैकग्राउंड तो घोड़े कुछ चाके ले पड़ते हैं ओके ओके इन्हें नोक का नाम ले नोक की
ഓക്കെ മൊത്തം ഫേഡായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഔട്ട് ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനെ എണ്ണാക്കി വെക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫോണ് പെട്ടെന്ന് പോയി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വോയിസ് ഓവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോവാം ഇതിൻ്റെ താഴത്തുണ്ടല്ലോ മീഡിയ ലെയർ വോയിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വോയിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വേറെ മാറ്റി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റീക്കോ റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തത് അണ്ടു ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വോയിസ് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിലായിട്ട് ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരും അപ്പോൾ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ ഈ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഷെയർ എന്ന് അടിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്ലേ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി റിമൂവ് വാട്ടർ മാർക്ക് ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വാട്ടർ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോ താങ്ക്സ് എക്സ്പോർട്ട് വിത്ത് വാട്ടർ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മീഡിയയിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോസിൽ പോയിട്ട് ഇതിലെവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എക്സ്പോർട്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാം ലാസ്റ്റിൽ വെച്ച സ്ക്രീനും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രെയിം മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ തന്നെ
ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റുള്ള തംസപ്പ് ഇല്ല തംസപ്പിൻ്റെ തംസപ്പ് നമ്മൾ അടിക്കണം എൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആനിമേഷന് നന്നാക്കുകയാണ് കാരണം അത് ആനിമേഷൻ ഇല്ലാത്തത് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ ഇനിയൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ബെല്ലായി അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തത് വേറെ ഒന്നിന് മാറിപ്പോയിട്ടോ ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ ഇതിന് പൾസ് വേണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതിന് ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അത് നണ്ണാക്കുക അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വന്ന് നിന്നോട്ടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ളത് ഇതിന് ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായില്ല ഞാൻ ആ സ്ക്രീനും കൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതൊന്നും കറക്റ്റായില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ മുകളിൽ തന്നെ ഷെയർ അടിച്ച ശേഷം ഓക്കെ അൺടൈറ്റിൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പിന്നെയും ഷെയർ ചെയ്ത ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോ താങ്ക്സ് എക്സ്പോർട്ട് വിത്ത് വാട്ടർ മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മീഡിയയിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ പ്രശ്നം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ വരല്ലേ ആ തംസപ്പ് കാണിക്കുന്നവരെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ യെല്ലോ ബോർഡർ കണ്ടില്ലേ യെല്ലോ ബോർഡർ കാണുമ്പോൾ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന കണ്ടോ മുകളിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഏതാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴത്ത് ഒരു ക്രോപ്പും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിസറിൻ്റെ ഇതുമില്ല ക്ലിപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസർ കട്ട് ചെയ്താൽ ട്രിം ടു ലെഫ്റ്റ് ടു ഓഫ് പ്ലേ ട്രിം ടു ആ ഓക്കെ ട്രിം ടു ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ഹെഡ് നമുക്കിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള മൊത്തമാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്രിം ടു റൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ഹെഡ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കട്ടായി അപ്പോൾ അതും കൂടി കട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ വോയിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത വോയിസ് ഓവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രിം നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ക്രോപ്പ് ഉണ്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വോയിസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ സോറി വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനും വേണ്ട സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അൻട്ടേ ഒരു ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സത്യമായിട്ട് സൗണ്ട് പോകാറായിട്ട് അത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഉപകാരമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അത്ര വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടണില്ല ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിനൊന്നും കാരണം കുറവാണ് വ്യൂസ് എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മീഡിയയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു